All right, we are about to start the second trio of minor prophets. Ну что же, мы с вами практически приступаем к изучению третьей тройки книг малых второй тройки книг малых пророков. To review, the minor prophets divide into four groups. Вы помните, что мы делили книги малых пророков на четыре группы. There are the three prophets written to Israel. А три пророка обращались к Израилю. And what prophets would those be? Давайте вспомним, что это за пророки, которые писали к Израилю. Иуна, Амос и Амос. Иона и Хозея. Амос, Иона и Хозея. Амос, Иона и Осия. The second three are written to the southern kingdom of Judah. Вторая тройка пророков, они обращались к Иуде, к Южному царству. And those three books are? Вспомните, кто это. Abdai, Joel, Joel, and Micah. And Micah, very good. Очень хорошо. And I think we will enjoy all three of these books. Мне кажется, вам будет интересно разбирать их книги. Micah especially is one of my favorites. Особенно Михей, мне он нравится больше всего. And then following those three, there will be the three pre-exilic. И после этого у нас будет еще три пророка, которых мы будем разбирать до пленения. And the three post-exilic prophets. И три пророка после пленения. All three of the letter or the prophecies written to Judah. Итак, все три пророчества в этой серии есть обращение к Иуде. We will study one after the other. И мы с вами одну за другой будем эти книги изучать. They are very different from each other, though. Эти книги отличаются друг от друга. This first book that we're going to study, which is the book Obadiah. Первая книга, которую мы будем изучать в этой серии, это книга пророка Авдия. Это самая короткая книга во всем Ветхом Завете. А в ней только в нашей Библии 21 стих, да? В английской Библии 22 стиха. И мы 16 часов посвятим изучению этой книги. Чего? Ну, просто шучу. No, this this book is about the destruction of Edom. Ah, эта книга повествует о разрушении Едома. Now a little bit of background to the book of Obadiah. Ah, теперь немного общих сведений исторического фона книги Авдия. We believe that the book was written around 830 BC. Ah, есть мнение, что книга была написана примерно в 830 году до нашей эры. The king at this time was a man named Jehoram. Это было время правления царя Иорама. His father was the good king Jehoshaphat. Сына Иосифата. Вы помните, что Иосифат был благочестивым царем. Now there are some who date this book much, much later. Но существует также мнение, что эта книга была написана значительно позже. Even in the 500s BC. Где-то в 500-х годах до нашей эры. But based on internal evidence in the book. Но учитывая внутреннее свидетельство книги и также довольно-таки прочные традиции среди евреев, все это указывает на то, что книга все-таки была написана раньше, в 800-х годах. Это означает, что Авди был первым пророком, который написал книгу. Были пророки и до него, конечно. А были другие пророки, которые несли свое пророческое служение в этот же самый срок, в это же самое время. Like Elijah and Elisha. А, например, Илья и Елисей. But Obadiah is the first to have written his book down. А, но Авди был первым пророком, который написал пророчество. Again, the theme of this 22-verse prophecy is the destruction of Edom, the country. Еще раз хотел бы повторить, что главной темой этого этой книги является гибель Едома. Now, Edom is the country that came from Esau. Едом это та страна, которая имеет своим братцом Исава. Вы помните о том, что Исав это старший брат Акова. Давайте мы с вами возвратимся немножко раньше и вспомним историю Акова и Исава. And this takes us back about a thousand years before the writing of Obadiah. А мы с вами возвратимся на тысячу лет назад. Roughly 1800 BC. А примерно в 
1800 yeah. uh, 1800 год, Jacob and Esau's parents were Isaac and Rachel. Ревека и Исаак были родителями Сава и Якова. No, not Isaac and Rachel. Um, Isaac's wife. Rebecca. Rebecca. That's, what, that's what I said. Oh, yeah. that's what I said. You corrected I said me. Rebecca. You Я же сказала Ревека, да? Да. Просто преподаватель другой сказал, но не важно. My mistake. Um, they were twins. Они были братьями-близнецами. Esau was born first. А вначале родился Исав. But Jacob came out holding on to Esau's heel. А потом родился Яков, удерживая Сава за пету. And in fact, his name Jacob means heel grabber. А и на самом деле имя Иаков это же самое означает держащий за пету, ну что-то в этом роде. Now from the very beginning. С самого начала. Jacob and Esau quarreled. Иаков и Сав ссорились. They were very different kinds of boys growing up. Это были очень разные мальчики, очень разные личности. Исав uh, любил uh, бывать на свежем воздухе, быть на природе. Uh, он был red in complexion. Uh, как вы помните, таким краснокожим, uh, and, косматым. And in fact, that's what Edom means. Edom means red. Uh, кстати говоря, he... имя Едом и uh, uh, название Едома означает uh, в древнееврейском языке красный, краснокожий. Jacob, on the other hand, was smooth without much hair. Uh, Иаков же был таким с гладкой кожей. His mother's favorite son. Uh, не был косматом, он был любимым сыном у своей матери. And he liked to cook fire. Uh, и ему нравилось готовить. You may remember the time when uh, Esau came in from hunting. Вы, наверное, помните тот самый uh, день, когда Исав пришел. Uh, описание этого дня, когда Исаав пришел с охоты голодный. Uh, это был довольно-таки долгий, трудный день. Ему очень хотелось есть, And он был очень голоден. А Иаков готовил, по-моему, чечевичную да, похлебку. Соответственно, Исаав просил Иакова, дай мне вот эту красную похлебку. А, без проблем, сказал Аков. Uh, но только за право первородства. So he, he Он, в общем-то, и не обманул своего брата. Он просто решил провернуть такую сделку. Uh, и Аков uh, получил то, что он хотел. Years later, uh, несколькими годами позже, когда было время для его отца Айзека умереть, когда отец их, Иаков, Исаак, уже был при смерти. Он собирался призвать к себе своего сына Исаава, чтобы благословить его. Ревека, мать сыновей, об этом узнала. И вместе Ревека и Джейкоб пытались сделать благословение. И подговорила своего сына, чтобы он пошел вместо Исавы и таким образом получил благословение. Вы помните тот обман, который был совершен? Как он положил шерсть на свою руку, чтобы отец Патрогов его понял, что он косматый, как Исаак. И Иаков таким образом обманул уже слабого глазами отца. Jacob stole his brother's blessing. Таким образом, он буквально в смысле обманом заполучил благословение своего брата Исаава. And of course, Esau was very, very angry. А Исаав, разумеется, был очень и очень зол. Он прогневался на своего брата за это. And he had every intention of killing Jacob. А и у него было намерение убить своего брата, умертвить его. And that set the tone for their relationship. А вот с этого таким образом мы продолжили взаимоотношения братьев, собственно говоря. And that set the tone for The whole history for a thousand years between Jacob and Esau's descendants. А в некотором смысле определило враждебные взаимоотношения между потомками Исава и Иакова в будущем на буквально целую тысячу лет. Now that's just the background of how Jacob and Esau began life. А вот это тот самый исторический фон, общая информация, которая необходима для понимания. And that brings us to the book of Obadiah. А в книге Авдия.